పుష్ప టూ అనగానే జాతర ఎపిసోడ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నారు చాలా ఎక్కువ రోజులకు కష్టపడి తీసిన ఎపిసోడ్ అంటున్నారు యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారంటున్నారు అసలు ఏంటి జాతర ఎపిసోడ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎన్ని రోజులు షూట్ చేశారు సార్ దయచేసి ఒకటి సార్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే దాంట్లో ఇంకో సినిమా రికార్డులు అది అడగవచ్చు సార్ అలాగే మా సినిమా గురించి చెప్తాం అలాగే జాతర ఎపిసోడ్ మీరు అన్నారు ఎంత ఖర్చు పెట్టాం డెఫినెట్గా చాలా హెవీగా ఖర్చు పెట్టాం అది మీకు కనపడద్ది సరే కమింగ్ టు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ సార్ జాతర ఎపిసోడ్ అది ఆల్మోస్ట్ లైక్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఏమో షూట్ చేసాం సార్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ రిహార్సల్ కూడా చేసి అది ఒక మాస్టర్ పీస్ ఎపిసోడ్ అది హీరో గారు ద ద హార్డ్ వర్క్ హీ హాస్ డన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ జాతర ఎపిసోడ్ అసలు పెయింట్ వేసుకుని బాడీ పెయింట్ వేసుకుని ఇది కట్టుకొని రోజంతా అలా కూర్చుని మళ్ళీ ఎక్కడ స్వెట్ గిట్టి రాకూడదు కాబట్టి ఆ చిన్న ఫ్యాన్ ఖాళీగా ఉన్న ఫ్యాన్ పెట్టుకుని అలాగే కూర్చుని అసలు ఆయన పడిన కష్టం బీ కాంట్ మెజర్ విత్ ఎనీ అదర్ దిస్ థింగ్ అండి ఆయన కష్టం కోసమైనా సరే ఈ సినిమా ఎక్కడో పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి ఆయనది డైరెక్టర్ గారు అసలు మామూలు కష్టం కాదండి అంటే ద ఎఫర్ట్ దే హ్ పుట్ ఇన్ టు ద ఫిలిం అందరూ చేస్తారు కదా ఏ సినిమాకైనా అనుకోవచ్చు కానీ ఇది కొంచెం ఇంకొంచెం వేరే కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఇప్పుడు జాతర ఎపిసోడ్ ఉందనుకోండి ఎప్పుడు ఎవరు చేయింది ఆ శారీ గెటప్లో ఆ పెయింట్ బాడీ పెయింట్ వేసుకుని ఇవన్నీ సో డెఫినెట్గా అది మీరు ఊహించినట్టు హెయిర్ రైజింగ్ గూజ్ బంప్స్ ఎపిసోడ్ అండి అలాగే ఖర్చు అంటారా చాలా మ్యాసివ్గా చేసాం ఎందుకంటే పుష్ప క్యాన్ బేర్ దట్ అంతేగాని మైండ్లెస్గా మాకేం లెక్కలు లేకుండా చేయలేదు సార్ పుష్ప ఆ బడ్జెట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అంత గ్రాండ్ స్కేల్లో చేసామండి ఐటమ్ పాటలో ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారన్నది నేషనల్ వైడ్గా ఒక హాట్ టాపిక్ అయ్యింది ఇప్పటికైనా ఎవరు అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఆన్సర్ ఏమైనా దొరికిందా అంటే ఇంకా ఎట్ టు ఫైనలైజ్ అండ్ టు బీ హానెస్ట్ విత్ యూ అలాగే ఆ సాంగ్ ఏ దట్ విల్ బీ ద లాస్ట్ వన్ టు బీ షార్ట్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఫోర్త్ నవంబర్ ఫోర్త్ నుంచి ఏమో అనుకుంటున్నాం ఇంకొక టూ డేస్లో మాకు కన్ఫామ్గా తెలుస్తుంది సార్ తెలియగానే మీకు వెంటనే తెలియపరుస్తాం సార్ థ్యాంక్ యూ రవి గారు పుష్ప టూ అనేది ఇప్పుడు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చూసుకుంటే కనుక ఆల్ టైమ్ హైయెస్ట్ అప్పుడే థౌజండ్ క్రోర్స్ క్రాస్ చేసిందన్నారు సో దాని గురించి చెప్తారు సార్ అది థౌజండ్ క్రోర్ థౌజండ్ క్రోర్ అంటే అది ఎలా అంటే సార్ నాన్ థియేట్రికల్ అండ్ థియేట్రికల్ పుట్ టుగెదర్ యాంటిసిపేషన్ సార్ చెప్తున్నారు నాన్ థియేట్రికల్ డెఫినెట్గా హయ్యెస్ట్ ఎవర్ చేసింది టిల్ డేట్ ఇంకా రేపు వచ్చే సినిమాలు అవి దాడతాయి నెక్స్ట్ ఇంకా సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి దాడుతూ ఉంటే దట్ ఈస్ ఓకే టిల్ డేట్ చూస్తే నాన్ థియేట్రికల్ హయ్యెస్ట్లో చేసింది సార్ అలాగే థియేట్రికల్ ఏంటంటే అదొక యాంటిసిపేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత చేయవచ్చు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ఎంత అయింది కాబట్టి ఎంత చేయొచ్చు అనే దాంట్లో థౌజండ్ క్రోర్ ఇస్ ప్రతి మచ్ అచీవబుల్ లాగా అనిపిస్తుంది సార్ ఎస్ అయితే యాక్చువల్గా గేమ్ చేంజర్ అనేది మొన్న దాకా ఉంది ఒక టూ వీక్స్ గ్యాప్లో వచ్చింది ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళింది కదా సో మరి రిలీజ్ ప్లాన్స్ ఏమన్నా అంటే పెద్దగా చేయడం కానీ అంటే రిలీజ్ ప్లాన్స్ ఏమన్నా మారుతున్నాయి దానివల్ల లేదు సార్ అంటే డెఫినెట్గా టూ వీక్స్ రన్ మ్యాక్సిమం ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ప్రతి సినిమా రికవర్ చేస్తుంది సార్ యూ టేక్ యానిమల్ ఎనీ బిగ్ ఫిలిం సార్ ట్రిపుల్ ఆర్ కేజీఎఫ్ టూ వీక్స్లో నైంటీ నైంటీ పర్సెంట్ చేసేస్తున్నాయి సార్ ఇంకా రన్ ఉంటే ఏంటంటే ఇంకా ఆ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ అడిషనల్గా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సార్ మనం అప్పుడు గేమ్ చేంజర్ ఉన్నప్పుడు కూడా టూ వీక్స్ రన్ ఉంది దట్ ఈస్ ఎనఫ్లే అనుకున్నాం మేము ఇంకేమన్నప్పుడు అవన్నీ మూవ్ అయినాయి అనుకోండి సార్ ఆ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ దొరుకుతుంది రవి గారు అయితే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ సినిమా అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ షూట్ చేసినప్పుడే చాలా వరకు షూట్ చేశారు అన్నారు బట్ ఇది అంటే వరల్డ్ మార్కెట్ ఫస్ట్ అంటే ఓన్లీ రీజనల్ అనుకుని చేశారు కదా సార్ హిందీలో మీరు ఊహించిన దానికి ఎక్కువ వచ్చింది ఇప్పుడు వరల్డ్ మార్కెట్లో కూడా పుష్ప అనే దానికి ఒక బ్రాండ్ వచ్చింది కదా సో సెకండ్ పార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్కేల్ పెంచారని చెప్పి ఇలాంటి రీషూట్స్ చేశారని చెప్పి ఒక టాక్ వచ్చింది దాని గురించి మీకు క్లారిటీ సార్ స్కేల్ అంటే ఎపిసోడ్స్ ఎపిసోడ్లు గ్రాండ్గా హ్యూజ్గా ఉంటాయండి దట్ డజన్ మీన్ దట్ ఏదో పెద్ద పెద్ద ఒక పాతికి కార్లు బ్లాస్ట్ చేసి అలా కాదు ఇది పుష్ప అంటే యాటిట్యూడ్ అండ్ డైలాగ్ బేస్డ్ ఫిలిం ఏదైనా సరే ఆ బేసిక్ రూల్కి అయితే స్టిక్ అయి ఉన్నాం సార్ అర్థం లేదండి దాంట్లో వచ్చి ఎపిసోడ్స్ హై హైగా ఉంటుంది అది గ్రాండ్ ఇయర్ అవ్వనండి లేకపోతే విత్ ఇన్ ద ఎపిసోడ్ వచ్చి హై అవ్వనండి అంతేగాని ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం బాహుబలిలో ఆ ఈవెంట్లు ఈవెంట్లు అలా అంత అలా కాదు పుష్ప ఏదైతే జన
ఇంకా ప్లానింగ్లో ఉంది సార్ డెఫినెట్గా నార్త్ ఇండియాలో కూడా రెండు మూడు ఈవెంట్స్ ఉంటాయి మన సౌత్ ఇండియాలో ఉంటుంది ఓవర్సీస్లో కూడా టైం పర్మిట్ చేస్తే ఎలా చేయవచ్చు అనేది ఆలోచిస్తున్నాం సార్ మాకు ఒక టూ త్రీ డేస్లో ఆ మొత్తం ప్లాన్ అంతా రెడీ అవుతుంది సార్ పుష్ప టూ అయినా మరి త్రీ కూడా కంటిన్యూషన్ ఏమైనా ఉండబోతుంది అది మీరు అందరూ బ్రహ్మాండమైన సూపర్ డూపర్ హిట్ చేస్తే త్రీ కూడా ఇస్తాం సార్ అసలు రిలీజ్ అయినప్పుడే అంటే మొత్తం కూడా ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత ఒక బ్లాక్ బస్టర్ అయింది దాని కంటిన్యూషన్గా ఇప్పుడు ఈరోజు ఈవెంట్ ఇదే సక్ దాని కారణం మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే త్రీ కూడా అలా ఉంటుంది అనే అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా సార్ త్రీకి అయితే ఆ లీడ్ అన్నీ ఉంటాయి సార్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అర్జున్ గారితో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఈవెంట్ అని ప్లాన్ చేసే ఉందా అవకాశం ఉందా హైదరాబాద్ తెలుగు ఇంకా ప్లానింగ్లో ఉంది సార్ మన హైదరాబాద్లో చేయకుండా ఎలా ఉంటాం సార్ సార్ రవి గారు బేసిక్గా పెద్ద సినిమాలు అంటే